Maisha yamejawa na changamoto nyingi sana. Mahakama ya Wilaya ya Njombe imemhukumu mwalimu Focus Mbilinyi aliyekuwa anafundisha shule ya msingi Madeke kifungo cha miaka mitatu gerezani na kulipa faini ya shilingi milioni kumi baada ya kumkuta na hatia ya kumpiga mwanafunzi wake Hose Amanga na kumsababishia ulemavu wa kudumu. Hukumu hiyo imetolewa na mahakama ya wilaya ya Njombe kwa kupitia hakimu Ivrani Msaki ambaye amesema kwamba mahakama imesikiliza ushahidi wa pande zote mbili wa shauri nambari moja la mwaka jana 2019 na kujiridhisha pasi na shaka kwamba mtuumiwa mwalimu Focus Mbilinyi alitenda kosa hilo. Hakimu Ivrani Msaki amesema kwamba kupitia mashahidi watano upande wa mtoa mashtaka na kwa kuzingatia ushahidi wa upande wa madaktari wa hospitali ya Muimbili kitengo cha mifupa Moi uliowasilishwa na daktari Silver Mwasige mahakama ni hapo mahakama imemtia hatiani mwalimu Focus Mbilinyi kwa kuhusika na kosa hilo mahakama imeeleza kwamba mwalimu Focus Mbilinyi alimwadhibu mwanafunzi wake Hose Amanga kwa mtindo wa kumnengeneza miguu ikiwa juu ya dirisha na ukukichwa kikiwa chini aliyopelekea kuanguka na kuvunjika kwa visahani vya utu wa mgongo na kumsababishia ulemavu. Shauri hilo limesimamiwa na mawakili watatu upande wa utetezi ambao ni Innocent Kibadu, Liliane Gama pamoja na Octavian Mbugwani na huko upande wa serikali ukiwakilishwa na wakili msomi Elizabeth Malia na jumla ya mashahidi wa nane pande zote mbili. Kupitia kifungu cha sheria nambari 235 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni ya adhabu namba 20 mahakama imemtia hatiani mwalimu Focus Mbilinyi na kumhukumu kifungo cha miaka mitatu jela na kupitia kifungu cha sheria nambari 348 kifungu kidogo cha kwanza cha kanuni ya adhabu nambari 20 mahakama hiyo imemtaka mwalimu huyo kulipa faini ya fedha kiasi cha shilingi bilioni kumi kwa kumsababisha ulemavu mtoto Hose Amanga. Ikumbuke kwamba mwalimu huyo Focus Mbilinyi anadai wa kutenda kosa hilo tarehe moja Machi mwaka 2017 katika kijiji cha Madeke kilichopo wilaya na mkoa wa Njombe. Hata hivyo mahakama imetoa nafasi ya siku 30 kukata rufaa. Endapo upande wa utetezi hautaridhika na adhabu hiyo ambayo imetolewa. Unaweza kuitazama pia video hii ukaweza kujua zaidi hicho ambacho kimetokea katika mahakama ya wilaya mkoa wa Njombe. Mimi naitwa Felix. Mwanzo wa tarehe moja mwezi wa tatu mwaka na kumina. saba mtoto huyu alikuwa ameondoka hapa na kufika shuleni akiwa mzima lakini baada ya kuingia darasani akawa ame ame kosa kuwa na msaada wote jivu nilivyokuwa nimekuta mimi na nilikuwa nimekuta kwa baba kuwa na msaada wote baada ya sandi tulikaomba kwa walimu niweze kumsaidia huyu mtoto kwa sababu na hata hatimaye tumefikia kwa hii mimi nilikuwa nimeshuhudia na kufika pale shuleni maana sikupewa taarifa yote na mwalimu yote na ilikuwa ni siri walimu walipofikia siri Mungu kawajua kwamba nijulishwe nijulishwe na Mungu kwamba niweze kufika pale eh kwamba niweze kutusaidia mtoto na ni kweli nilipofika pale kwa ni kwamba wanajitetea eh kwamba nilikuwa mlemavu lakini nipo waoje masomo mawili matatu wakashindwa tukaingia darasani ndipo ingia tulipo ingia darasani ndipo nikakuta kwamba wanashindwa kuinuka mtoto na hatimaye walikuwa wanampa mazoezi ya kuinuka kwamba ainuke akashindwa achezeshe mtu akashindwa na hatimaye eh wakawa wanainua ma kwa mabega haya kukinuka kinazuka na mguu wa kuulia na mambo tukuni mguu wa kushoto na hatimaye nikaomba lukusa kwamba nianze kutunza huyu mtoto walimu walikubali ndipo nikachukua pikipiki mtaani hapa na kitongoji nikamjulisha na nikapiga bia na wili pale nikaweza kuchukua hilo mtoto kwa tarehe huduma ya kwanza ambayo ilikuwa ipo ni ya maombi nikiwepo pale mstari na madaktari nikawa tumeendelea kwa mwana kweli hatuwezi kisheria mpaka sasa azija fahamika vizuri japokuwa zilichukuliwa mwanzo vizuri alikuwa amekuwa chini ya ulinzi pale kitu cha pembe na hatimaye kaambia pale njombe na hatimaye kesi kawa imeingia kwenye mahakama ya wilaya pale lakini jisikizwa mara moja tu ikafutwa ile kesi na ilipofutwa ile kesi mimi nilikuwa nimeenda kufuatilia hatua kwa hatua mpaka hivi sasa 
ile kesi nikaona kwamba kweli imeshapisha kufutwa nikaingia kwa mkuu wa mkoa nikiwa nimeshapeka taarifa kwa waandishi wa habari na kuchukua na toka hapo ndipo tulipokuwa tumeendelea kutoa kwa watu ambao sasa waandishi wa habari na washukuru kwa mpaka sasa basi katika haya ya mzazi baba basi na mama mzazi naye tumsikilize ana haya ya kuyasema siku hiyo kulikuwa kwa wakati anaumia mtoto wangu jinsi kwepo nilikuwa nimeenda shambani nilipokuwa nimetoka shambani nilikutana na mwalimu Kirini na, na mwalimu Focus Kirini Tiani akaniuliza akasema wewe mzazi wa Hosea nikasema ndio mimi mzazi wa Hosea Manga akasema kama wewe ni mzazi wa Hosea Manga mtoto wako mimi leo kati ya kule kati ya wale watoto kule shuleni nilikuwa nilikuwa nimeofika kule jinsi ya kupiga wako vile mtoto wako boko mwezi kwa hiyo ameumia nikasema lakini itakuwa ni bahati mbaya tu toka hapo lakini nikaonana tena nikatoka nikaenda kule nani nikawa nikatoka pale nikafika hapa nyumbani sikukuta mtoto akawa akawa tayari umesha wa kwa mmoja ustari nikoenda kumkuta kule ustari mtu wangu ndio ndio kwa mimi kwa mmoja mpira mpaka ambao mpaka sasa hivi bado anaendelea kutumia na kwenye kwenye choo kubwa kusaidia yeye mwenyewe anashindwa mpaka sasa hivi hali hiyo anayo kata kusaidia yeye mwenyewe anashindwa